。老姐，哎，跟你托付个事儿，您说，每年清明，嗯，请你给我烧上几个纸钱啊，一定要多烧一点。你说你多庸俗啊你！你真让我失望，烧纸钱就烧纸钱吧，还多烧一点。你听我一句劝啊，纸钱呢我一定给你烧，但是呢，到了阎王那儿，别再想着贪的事儿了。你说阎王爷要再杀了你，你可就没地儿去了，就，啊！万岁爷，万岁爷，我冤枉，我冤枉啊！万岁爷，停，停，先生，啊，老纪，我冤的，啊，老纪，哎呀，小月姑娘，你去跟皇上说一声，我冤枉啊！先生，你的酒。来来来来来你冤枉啊！哈哈哈哈哈！待着吧你。何以何二啊？这方圆几百里呀、啊，都能听见你这嚎叫声。你说你要不唱戏，还真埋没你。都到这个时候，你还算我？<笑>老纪，你应当救我。我呀，啊，你冤不冤枉？反正回京以后，皇上会亲自审理你，到时候就知道了啊。世态炎凉。世态炎凉啊，老弟啊，你我多年的交情啊，我这个人你知道，偶尔啊会犯点小错，但杀人我是断然不干的。是是是是，用不着杀人，我告诉你，就你这欺君之罪，足以斩首。老老七，你就忍心看我人头落地吗？不忍。就是啊，确实不忍。所以啊，皇上斩你头那天，我会在家里头吃斋念佛啊！我本来就冤呐，你怎么能见死不救呢？你要说见死不救，我只恨我自己没能救了二嘎。二嘎已经死了，人死不能复生，我尚有生机啊！救生不救死，啊，救救不救心，我我有生机，还是你的旧友，你当救我，你当救我。孩儿，听我说一句，这回啊，我怕你是不行喽。哎，老纪，老纪啊，老纪，怎么着？哈哈，走，上路了。哎哎，皇上，我冤枉啊！何大人，何大人。哦，那吉，你你先来了呀！行了，孩儿，我走了啊！哎，啊，老纪啊，这哪是人住的地方啊？哎呦，我告诉你啊，你呀、啊，说对了一半，这儿不是好人住的地方。知道了吧？行行行，你是好人，你是好人，那你就做一件好事，好不好？你去通融一下，嗯，给我安个床，再添一床被子，哦、不，两床被子，要不然我睡不踏实。哼，美的你，你要不要把你所有的夫人都请来呀、啊嗯？我告诉你，睡不踏实啊，我教你一办法。嗯，晚上睡觉的时候啊，嗯，躲到墙根上去，抱着稻草，暖和，比床好。啊，老弟，麻烦你跟万岁爷传个话，我想回家看一眼，报个平安。不用，你不用回去。您这个被万岁爷下了大狱之后啊，啊，啊，立刻是传遍全城，都知道了。过不了多久，你们家就会来人啊。可是，可是我不知道我在此处要等到什么时候。啊，快，没几天功夫就出去了。呃，是不是万岁爷私底下给你透了什么口风？对呀、啊嗯，啊，没错，万岁爷说了，嗯、说什么？说你说，让这个和珅占这个刑部大牢啊，每天给他吃的喝的，这叫怎么回事啊？啊，还不如咱们赶紧严严案情，该斩就给他斩了。嗯，呃、老吉啊，嗯。你我以后就要阴阳相隔了，老弟。可不是嘛，何二
。哎，我求你啊，嗯、我求求你，你敢不变成野鬼，你千万别来缠我。嗯，老金，你尽管放心吧，我就是做了鬼，也离你远远的。要不做鬼都没好日子过。嘿，你这话说什么意思啊？你想想，哈儿，你落到今天这步田地，你怨得着我吗？啊？我只恨我所教之人，怎么都是些蠢笨透顶之辈，认了吧，承认了吧，啊，你看这个纳吉，还有那福贵，你想想，嘿，这叫物以类聚，人以群分，知道吗？好好想想吧，啊，这几天在大牢里待着，该吃吃，该喝喝，该睡睡，别万岁爷还没下旨要杀你呢，你自个儿先愁死。万岁爷，奴才有话说。万岁爷，奴才有话说。进去吧，谢了您了。爷，奴才看见来了。六全啊、嗯，事到如今，只有你还惦记着我呀、啊。老爷，奴才给您带吃的来了，还热着呢，您吃点吧。吃不下，吃不下。哎，葛大爷，您看这个是不是我？嗯啊，哦哦，我给你留着啊，一会儿全给你吃。那那谢谢葛大人。哎，甭谢。同是天涯沦落人，还什么谢不谢的？哎，哎，六全。那个朝廷的事儿，你跟我说说，啊？这个早朝，万岁爷问重臣，该不该？说，有什么说什么，该不该斩爷？想是也没议出什么结果来，哼，要不然我也不会坐在这儿了。听说，重臣争得很厉害，有的说该杀，有的说不该杀。都快打起来了，那谁说该斩的？刘大人、李大人、朱大人，嗯，都是些墙头草、随风倒，不足为惧。保我的有谁呀、啊？阿王爷、陈大人，嗯，没了，没了。嗯，六全。朝廷的一举一动啊，你给我盯紧喽！生死攸关呐、啊，可马虎不得呀、啊！啊，老爷，您放心，奴才明白。嗯，啊，对了，纪晓岚他是什么态度？嗯，纪大人他没有态度，他抱病回府了。这个老纪呀、啊。刘全啊，那我呢？大家都怎么说呀、啊？那大人啊，大家说，都说你该杀。何大人，嗯，看来下官要先走一步了。嗯。<笑>纳吉，你先走一步了，稍等片刻，我也就来了。嗯，何胖子，何二哎，何大人
，季大人，你回去吧。你说的啊？哎，你等等。行了，何二，别撑着了啊。嗯，我说你不想落那个纳吉那个身首异处的下场吧？你还是把事情啊都老老实实的招喽，可能万岁爷念在往日的情分上，饶你不死啊！嗯，事已至此，我也不敢再求万岁爷开恩。怎么着？真不想活了？人生自古谁无死？留取丹心，打住疼！留取丹心，赵汉卿，你这是犯了事儿进来的！你跟文天祥不是一回事儿啊，还好意思读人家的诗？你还赵汉卿呢？你，总之，我已经想通了，既然无言再见万岁爷，我也不想苟活于世。只求万岁爷念在我这些年尽心伺候的份上，留我一句全诗吧。行了行了，哎，孩儿，这儿没别人。哎，说句实话，你还有救，看你想不想啊？不想，只求速死。哎呦，听着架势是活腻歪了，腻了，不后悔，不后悔。正所谓，捐躯复国难，视死忽如归。行行行行行了吧？你这会儿你糟蹋俩人你，啊，文天祥让你糟蹋也就糟蹋了，人曹植跟你可不是一胸怀啊。老弟，哎，跟你托付个事儿，您说，每年清明，嗯，请你给我烧上几个纸钱啊，一定要多烧一点。你说你多庸俗你。你真让我失望，烧纸钱就烧纸钱吧，还多烧一点。你听我一句劝吧啊，纸钱呢我一定给你烧，但是呢，到了阎王那儿，别再想着贪的事儿了。你说阎王爷要再杀了你，你可就没地儿去了就。啊，老季，你借着万岁爷帮我说一句话，你说吧，让万岁爷千万不要为了我。而法外开恩，我一人生死事小，坏了大清的律法事大。万岁爷斩我，可以为大清树一榜样，以后是万代之赞颂。我何身死而无憾？嘿<笑>，你这几句话倒真有点大义凛然啊！嗯嗯，你走吧。万岁爷，纳吉已被问斩了。和珅有什么反应吗？哦，和珅，他说他不想活了，他也想去死。和珅想死？嗯，呵呵不信，他舍得死吗？啊，平时磕着碰着都一惊一乍的，不信。是啊，臣也纳闷呢。您说他这是演给谁看呢？朕缺他俸禄吗？嗯、啊。他是缺吃缺喝呀，还是缺穿缺住啊？他还要贪，万岁爷，这贪跟缺吃缺喝、缺穿缺住没有关系。嗯，他是因为手中的权力太大了，有人要讨好他，就向他行贿。他怀着侥幸的心理，收了一回没事儿，就越收越多，越收越贪，也就越陷越深。他都闹成这样了，不用刺杀，朕也得杀他，不杀不足以平民愤。杀了他，臣领旨杀和珅。嘿，回来！哎哎哎！哎，朕怎么觉得是你想杀他呢？啊！<笑>臣这是跟您开玩笑。哎呀，臣就知道万岁爷您是舍不得杀和珅的。那是啊，朝夕相处的是舍不得。他干出这种事来，得处置他呀。嗯,嗯，你出主意怎么办呢？您让臣出主意，嗯，出主意，这主意臣可出不了，这主意得万岁爷您自个儿出。出不了这主意，那你就回去吧，朕自个儿想想。
臣告退。万岁爷，您容臣再说一句话。从古至今，这贤明之君，日子都不好过